সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে আবারো স্বাগতম আজকের এই ক্লাসে গত ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি অদৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি আজকের এই ভিডিওটি মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে সো প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি কয়লার খনি তেলের খনি বেসিক্যালি কয়লা তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এছাড়াও আরও কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন স্বর্ণের খনি রূপার খনি এরকম আরও কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো বেসিক বেসিক্যালি স্রষ্টা প্রদত্ত বলা হয়ে থাকে যেই দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে যত সমৃদ্ধ সেই দেশ তত বেশি উন্নত সেটা আমরা উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করতে পারি তো এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো বেসিক্যালি ক্ষয়শীল যেমন ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় কয়লার খনিতে কয়লা অফুরন্ত এখান থেকে আমরা অনন্তকাল ধরে কয়লা উত্তোলন করতে পারবো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে সকল গাছপালা অথবা পশু পশু প্রাণী মাটির নিচে চাপা পড়েছিল তারাই বেসিক্যালি এই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে রূপান্তরিত হয় সো এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ক্ষয়শীল অর্থাৎ এগুলো একটা সময় পরে একটা সময় পরে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কি হয়ে যাবে বলতো এগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই সম্পত্তিগুলো আর থাকবে না সো যেহেতু এই সম্পদগুলো একটা সময় পর থাকবে না আচ্ছা কেন থাকবে না কারণ হচ্ছে এই সম্পদগুলো আমরা ক্রমাগত ব্যবহার করছি যেমন কয়লা খনি থেকে ক্রমাগত কয়লা তুলছি তেলের খনি থেকে ক্রমাগত তেল তুলছি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের যে খনি বা গ্যাস ক্ষেত্র সেখান থেকে আমরা ক্রমাগত প্রাকৃতিক গ্যাস উঠ উত্তোলন করছি এবং সেগুলো ব্যবহার করছি তার মানে হচ্ছে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো এগুলো অনন্তকাল ধরে ব্যবহারযোগ্য নয় ব্যবহার করতে করতে সেগুলো একটা সময় পর কি হয়ে যাবে বলতো নিঃশেষ হয়ে যাবে সো স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ছিল সেখানে স্থায়ী সম্পদের একটা নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ছিল আর অদৃশ্যমান সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ বা ব্যবহারযোগ্য একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল এই সম্পত্তিগুলোর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আয়ুষ্কাল বা ওরকম কিছু নেই তবে এই সম্পত্তিগুলোকে ধরে নেওয়া হয় যে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলবে যেমন ধরো ধরে নেওয়া হলো কয়লা খনি থেকে বিশ বছর পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন করা যাবে অর্থাৎ বিশ বছর পর কয়লা খনির কয়লা শেষ হয়ে যাবে বিশ বছর পর এখান থেকে আর কয়লা উত্তোলন করা যাবে না তো এরকম একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে নেওয়া হয় বা অনুমান করে নেওয়া হয় যে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ঠিক কত বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে তো এই জন্য যেটা করা হয় এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর একটা নিঃশেষ খরচ অনুমান করা হয় শেষ খরচ বলতে আমরা কি বুঝি সেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওগুলোতে দেখব সো নিঃ প্রাকৃতিক সম্পদ বেসিক্যালি খুবই ইজি এগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করতে পারবো এই সম্পদগুলো একটা দেশের সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় এগুলো বেসিক্যালি থাকে না এগুলো একটা দেশের সম্পদ দেশের সরকার এগুলোকে দেশের উন্নয়নের জন্য বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এগুলোকে কাজে লাগিয়ে থাকে এবং এই সম্পদগুলো একটা সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে বা এই সম্পদগুলো একটা সময় কি হবে বলতো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তো যেহেতু ক্ষয়প্রাপ্ত হবে সেহেতু সরকার চায় যে এই সম্পত্তিগুলো থেকে প্রাপ্ত সুবিধাকে যেন তার আয়ুষ্কালের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারে তো এই ব্যাপারটা বেসিক্যালি কি সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে বলবো ধৈর্য ধরে দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি পরবর্তী ভিডিও ভিডিওটি তোমরা দেখবে তোমাদেরকে তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ রইল এবং পরবর্তী ভিডিওটি খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে